Евангелие от Иоанна и 15 глава. И давайте читаем а, с 1 по 8 стиха. С 1 по 8. Вот. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. А, уже начали немножечко сказать по, об этой главе в прошлой неделе, и одна из тех, которые, ну, некоторые используют, чтобы преподавать и показать, доказать как бы, как-то, что верующие могут потерять спасение. То есть они говорят, что есть определенные условия на спасение. То есть вопрос такой, спасение условное или неусловное? То есть, безусловно, или то есть, только по благодать, или это есть какие-то там условия, которые от вас зависят, чтобы вы именно вот какие-то там конкретные, какие-то там ну, моменты этого, как называемого, договора, договор, чтобы вы это все сделали, и потом вы смогли упываться и быть уверены, что вот вы... Сделали с вашей стороны этого договора, и Господь будет, конечно, сделать свое. И эм, некоторые говорят, что если вы не делаете твой часть этого договора, тогда у вас э, ты можешь потерять это спасение, если бы был. Но я не знаю, как если у человека имеет жизнь вечная, как можно потерять то, что вечное. То есть это, но, но это один из этих моментов, которые для нас, здесь хотя бы в этой церкви, это, как сказать, это момент общения. То есть мы верим, что надо любить и молиться за всех и всем. Аминь. Даже Библия говорит, и наш Господь сказал, надо молиться и любить твои враги. Те, которые очень плохо относятся к тебе, обижают тебе, даже так наш Господь вызывал нас жить на высокое такое уровень жизни, чтобы вы, нам надо и учиться ради Него простить, любить, молиться, делать добро тем, которые вот наши враги. И это круто. Аминь, это очень круто. Но, а, поэтому наш взгляд на всех, что... Нельзя просто так, просто ненавидеть людей. Надо их любить. Аминь? Это, это так. А потом, что, бил, что делать с теми, которые извращают Божьего Слова, извращают а, Евангелие? Как, как быть с такими стихи, стихами, которые совсем вроде бы противоречат то, что Христос учил? И сам апостол Павел сказал, например, «Если кто не любит нашего Господа Иисуса Христа, да будет анафема маринафа». Маринафа. Ты знаешь, что это значит? Пусть будет проклят. 
на его пришествие. То есть, разве это не делает для тебя какой-то там вопросовый знак? Как это может быть, что тот, тот апостол, апостол Павел, который написал 1 Коринфянам 13 глава о любви, самый величайший какой-то отрывок в Писании о, о любви, и потом говорит, если кто-то не любит Господь, пусть будет проклят. Вот, это, вот такие моменты в Писании обычно никто не об их не говорит. Особенно проповедники, которые все, что им интересуется, просто построят именно побольше здания и побольше людей. Это такие стихи мешают, такие процессы. Но а, Библия дает нам вот такое, что нам надо, конечно, любить, но любить людей, это не значит, что тебе надо а, обязательно с ними общаться. Тебе не, не значит, что тебе надо молчить об их греховной образ жизни. Аминь. Не значит, что тебе надо молчить, ничего не, не говорить, ничего не делать, не противоречивый. То есть, если ты кого-то любишь, ты будешь предупредить, если они в опасности. Аминь. То есть, ну вот иными словами, как быть с такими, которые проповедуют ереси? Особенно насчет Евангелия. Есть несколько моментов в христианской жизни, которые, ну, не стоит. Брат верит, что вот, надо одевать галстук. Брат верит, что не надо одевать галстук. Это позор <laughs> или это грех. Но я, мы не будем исключить из церкви. Серьезно, если ты можешь сказать, что вот, я считаю, что я буду грешить против моего, моего Бога, если я одеваю галстук, что мне делать? Молиться за тебя или что-то? Но не будем говорить, что ты еретик. Собираем официально торжественное, официальное такое собрание. И мы собрались, чтобы исключить именно этот человек, потому что он не верит, что надо одевать галстуки. Это ужас, ну, это абсурд. Серьезно, это абсурд, но ты знаешь, так сегодня какие-то вещи делают верующие. Делают на абсурдные такие моменты христианской жизни. И... А, а эти моменты, хочешь, не хочешь, мне все равно. Серьезно, мне абсолютно равнодушие. Хочешь, не хочешь, а, ты кушаешь рыбу, не кушаешь, ты думаешь, что это грех, пожалуйста. Ты не хочешь кушать сало, хочешь, не хочешь, так не грешишь, так, то есть тот или другой, ты... Нормально, Библия а, а, позволяет. Аминь. Холодец любишь... Ну, хорошо, <смех> это не будет. <смех> а, мы здесь более-менее... Я понимаю Ветхий Завет. Прекрасно, я считаю, что понимаю Ветхий Завет. Где написано, что вот мужчины не должны одевать то, что принадлежит женщине. Женщины не должны одевать то, что принадлежит мужчине. Некоторые говорят, вот штаны. Если женщины вот, э, одевают штаны, значит, что они уже это мерзость перед Господом. И они нечистые, они греховные. Многие из моих братьев, даже в служении, есть проповедники, они такие. И мы стараемся, я стараюсь, когда мы вместе, мы, э, моя жена одевает только юбку. Моя жена дома, иногда даже в городе, она одевает штаны. Но некоторые братья считают, что мы такие э, отступники, мы такие мирские, вышли компромиссом. Говорят, что это принадлежит женщин. Но вы меня извините. А мужчины в Ветхом Завете одевали вот то, что было больше похоже на платье. Аминь. Аминь. Я просто обращаю на тебя вызов. Идите туда, в Шотландию, и скажите вот этих мужчин, что они не мужественные, они тебе дадут по, по шею. Аминь. То есть штаны, это моменты вот культуры и все остальное, и нельзя, чтобы это был центр нашей общения. Понимаете? Я не хочу, чтобы вот эта церковь, если она какая-то 
известная, я не знаю, известная или нет, она, люди более-менее знают ее, что здесь поют громко, это хорошо. Но я не хочу, чтобы вот, ты знаешь, эта церковь, там женщины, им нельзя одевать юбки. Что это такое? Чтобы все, что они знают о, о, о нас, они должны знать, что вот, они любят Спаситель, что они молятся, что они прославляют нашего Господа. Хочу, чтобы было вот такое известности, но что вот женщины им нельзя, это, это глупость. И, кстати, серьезно, братья, какие-то из вас, вы смотр... действительно смотрели на эти штаны женские? Ты бы их не одевал. Почему? Они женские. Аминь. Так что здесь нету противоречия. Но для некоторых один пастор в Америке, был один друг, мы хотели его быть у него. И он сказал, я знаю, что здесь есть какая-то церковь, они вроде бы верят в Библию Карла Якова. Библейские верующие, отделенные баптисты. И я о тебе сказал ему и попросил, если ты можешь там посещать его церковь или что-то. И он ему написал какое-то там письмо. Но если он может согласиться на эти три пункта. Самое важное вот эти три пункта. Что верит Библия, что безошибочно. Аминь. Это я. Сердечно, громко. Аминь. И я. Да. Да, это я верю. Потом второй пункт, что если женщина одевает штаны, это грех. Или он написал какое-то там что-то другое, или футболки даже. Если человек настолько... То есть мне было бы более важное, миссионер знает, как проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Для меня лично. Я бы хотел знать, он знает, он сам, сам спасен, он сам знает, как говорит это, объяснить другим. А вот, одевают футболки или нет? Что это такое? Это уже люди, я не знаю, как они попали именно в каком-то должности, как пастора. Ну, мы, мы живем в очень интересные такие дни, братья и сестры. Это не моменты, которые нас отделяют. Мы это называем, это не момент общение, что ты уже пересекал либо в учении ты нечистый, или ты пересекал границу а, в делах, образ жизни, которая нечистая, и мне придется с вами говорить, что вот, мы с вами не будем садить за столом, я с тобой не общаюсь. Иногда нам придется так делать, братья и сестры. Не значит, что ты их не, не любишь, но ты выдерживаешь то, что самое ценное для верующих, верующих людей – это общение. Общение важное. Если ты это не, не понимаешь, ты либо не спасен, или а, ты не был никогда нигде, где ты был просто один и, старал, и старался служить Господь. Один. Одна. Где-то. Аминь. Это общение крестьянское, это очень важно. Так что э, момент общения насчет потери спасения, это важно. Это важно, братья и сестры. Для нас это объединяет верующие, что вот Божие спасение, это не отдел, это безусловно. Это было благодаря другого, наш Спаситель Иисус Христос. Он удовлетворил закон, не я. Он заслужил, приобрел такую победу и это спасение, не я. Он победил грех, не я. Это, поэтому это называется дар Божий, дар Божий, дар Божий вечной жизни во кресте Иисусе. Это дар. Это безусловный такой дар. И все такие э, иллюстрации о нем в Ветхом Завете, например, Авраам. Он приобрел эту, э, как называется, праведность, как э, Библия говорит, когда? когда он заключил завет с Богом. И что Бог сделал? 
Он сделал так, чтобы Авраам спал. И он принес какая-то да, это жертва, вот эти птички. Он их ложил, вот все так. Он, а, это было, а, как сказать, иллюстрации завета. В Ветхом Завете, в такие времена, они написали вот два экземпляра какого-то договора. И они либо так, или так они резали. Даже на еврейском языке такой завет обозначает, как резать. Потому что они, давайте, они, у, у них было такое выражение, давайте режем э, завет. Что это значит? Надо было резать, и потом тот, который был один экземпляр, второе, когда принесли, а, здесь подходит. Это было как печать в такие дни. И через вот этого Господь сказал, тебе надо резать вот эти, эти жертвы, надо положить их противоположно, и иногда они проходили, то есть, мимо, вместе. То есть, они оба, сторона этого договора, говорят, что они будут это все исполнять. То есть, условия здесь и условия здесь. А Бог так сделал у Авраама, и он что сделал? Он это все приготовил, но только сам один Бог прошел мимо них. Значит, что этот завет, который он заключил с ним, был безусловно. Земля израильского принадлежит потомку Авраамова. Бог так сказал. Мне все равно, что этот ООН говорит, что Саудия Аравия, там Палестине, все остальное. Им придется скоро или позже покидать. Если они не покидают, Господь сам будет их уволить. Так и есть. Um, но так это и был для нас пример нашего спасения, что сам Иисус Христос был тот, который удовлетворил закон, Он дал нам это спасение. И теперь uh, есть несколько мест в Библии, как, как роды бы uh, преподают, что верующие могут потерять спасение, uh, хотя это не значит, что верующие не могут что-то потерять. Ты можешь много чего потерять. Много чего христианской жизни условно. Хочешь наслаждаться христианской жизнью? Это одно. Награды хочешь на суд Христовый? Ты можешь потерять награды. Ты можешь даже и потерять твою часть царства. То есть ты не будешь как царствовать с ним. Иметь такое хорошее участие на царство чтобы ты царствовал. Это, это условно. Вот. Но спасение, он сам спасется как бы из огня. Все сгорел, но он сам спас. А, но вот здесь этот отрывок не говорится о спасении. И даже здесь это не говорится о теле Иисуса Христа. Этот отрывок, весь контекст этого отрывка, это... Ученичество. Ученичество. То есть мы, как ученики, и ученик, и спасенный грешник, две разные вещи. Абсолютно две разные вещи. Спасение, безусловно, это благодаря другого, нашего Спасителя. Это, безусловно, тебе дано, ты получил даром, бесплатно, ты не заслужил, и ты не можешь ничего не делать, чтобы приобрести его, и ничего не делаешь, чтобы отнимался от тебя. Это было все ради него, безусловно. Слава Богу. И наследство есть в нем, в духовном смысле. Но ученик – это другое. Это тот, который посмотрел на себя, посмотрел на этот мир, посмотрел на все, что у него – и он взял свой крест и следует за Иисуса. Сидит у него ног, ждет на его приказы, живет ради него и не ради себя или ради других. Свои мечты он положил на алтарем, и они все сгорели ради него. 
ученик следует за Иисуса Христа. И Бог хочет, чтобы все были ученики. Но не все, я бы сказал, ученики. Ученичество можно потрять. Смотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка. Интересный такой намек на этот факт здесь есть. Евангелие от Марка, 4 глава. А, вот, я извиняюсь, здесь, наверное, 14 глава. Oh, no, 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 no. 16 глава. Я не на то. Я точно знаю, что это не 4, а вроде бы 14 тоже не вообще не звучит правильно. А вот 16 глава. И 7 стих. Но идите, скажите, кого? Или кому? ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как и как он сказал вам. Разве это не интересно? Он сказал, передайте ученики, ученикам и Петру. Ну, только, может, несколько объяснений. А может быть, он просто хотел, чтобы отдалил Петру. В кого? Почему-то. Но здесь интересно в том, что он не как будто не включил Петра в числе учениках. Почему? Он даже и клялся трижды, что он его не знал. Урок, хотя бы духовный, такой, что когда верующие стесняются, когда им стыдно говорить и жить, говорить об Иисусе Христе другим или жить ради Него, ты потерял уже тот момент, ты не следуешь за Него, ты следуешь за другого. Вопрос, кого? А, но... Он трижды отсекал, трижды сказал, что я его отвергал, что он его знал. И поэтому Христос его попросил сколько раз? Три. Любишь ты меня? Любишь ты меня? Ты знаешь, Господи, что случилось? Он потерял ученичество. Вот. Не значит, что он не спасен, не значит вот ничего подобного. Не значит, что Господь его покидал, что Господь его не любил. А, но Бог вызывал его на специальную такую на ковер. И то есть он три раза не исповедовал Иисуса Христа, поэтому ему надо было три раза исповедовать Иисуса Христа. Аминь. То есть потерял свое ученичество. И это и есть контекст этой этой отрывки. Так что давайте с первого стика. Я есть истинная виноградная лоза. И отец мой виноградар. То есть глава 15, первый стих, Евангелия от Иоанна. И интересно, что здесь написано, я есть истинная виноградная лоза. Истинная. И мы начали смотреть на этот, на то, что было здесь. Второе законе, смотрите, пожалуйста, 32 uh, глава, 32 глава, второе законе. Это один из этих текстов Библии, которые чуть поражают, или не поражают, просто удивляют, uh, как Бог смог когда он это все вдохновил Моисея просто сохранить и написать, как будто он знал в такие дни, в которых мы живем. И он знал все дни, которые были до этого. Очень интересно. 
Почему? Ну, здесь это второе законие, 32 глава, 29 стих, здесь говорит. О, если бы они рассудили, подумали о всем, уразумели, что с ними будет. То есть Бог говорит об Израиле. Я бы хотел, чтобы они просто смогли понять то, что я планировал за них. Я иногда, когда я вижу евреи, именно ортодоксиальные, я, я почти, я еще этого не сделал, но, наверное, я когда-то, ну, я сказал моему зубно или стоматолог, да? Зубный врач. Я ему сказал, я это ему, но я хочу именно тот, который я не знаю. Вот, подойти, и я хочу им сказать, мы вас ждем. Мы, как язычники, мы вас ждем, когда вы уже будете, как народ, принять твой Мессию Иисус Христос официально, торжественно, аминь, перед всеми. Потом прекращается этот хаос, который здесь будет. Аминь. Я знаю, что это все по Божьему плану. У него, он определил такой день, когда это все сбывается. Но я хочу, чтобы они хоть поняли, евреи думают, что мы их ненавидим. Они убежденные, они все их не равины, верят, их учат, что мы их ненавидим. И это не то. Мы любим, любим ради Бога Отца. Мы молимся. Раньше... Почти каждая вот, э, среда во время молитвенного собрания мы молились за мир Иерусалима. Аминь. Um, так и есть. Ну, давайте вот это другой. 30 стих. Как бы мог один преследовать тысячу и двое пригонять тьму, э, тьму, если бы наступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ну, есть такая шутка. Это касается этой террористы, исламские палестинцы. И... Ну, хорошо, 31 стих. Ибо заступник их не таков, как наш заступник. И мы видел, что это называют, то есть скала. Это слово здесь, это скала. Наша скала не так, как их скала. То есть наш руководитель. Наши самое главное, наша скала, это не как их. А, сами враги наши, судя в том, католиков и православия, они говорят, что Петр был самый первый. Поп, мет, мет, метрополит. Это их официальная позиция. Что они обокрали систему Ветхого Завета насчет священства, Хотя Новый Завет говорит, что уже этого нет. Это все был всего лишь тень, образы того, что настоящего, то, что сейчас есть. И Библия говорит, что мы все священники. И наш Спаситель, первосвященник, в духовном смысле, чего, чем он занимается? Он принесет жертвы. И нам надо отдать духовные жертвы, не тельца, не вот этого все козла. Нам надо принести жертвы, жертвы уста, то есть благодарение, хвала, то есть такие жертвы. Надо отдать себе, твою, твою телу, ему, это тоже жертва. Но вот здесь они говорят, что их скала, то есть не так, как наша скала. Они говорят, что Петр, это была скала. И, конечно, 1 Коринфянам говорит иначе, что наша скала – это Господь Иисус Христос. Вот, так что их скала, наша скала – не одно и то же. Потому что те же самые контексты, где, Христ, где Он сказал, что ты а, как? камень. А, я, то есть на эту скалу, то есть на Иисус Христос построится церковь. Аминь. И врата ада не удаляет его, не преодолеет его. Um, но они говорят, что Петр, ну, через несколько стихах, там сам Иисус прямо на, на Петру сказал, отойди от меня, сатану. Так что если Петр, твое основание, у тебя очень интересное такое основание получается. То есть их скала не так, как наша скала. 
Амин. Даже наши враги. И мы говорим Амин. А потом, ибо виноград их от виноградной лоза Содомской и с полой Гоморской, ягоды их, ягоды ядовитые, и гроздя их горкие. То есть две разные, это, это, разные скалы, здесь две разные винограды. То есть каждое воскресенье, через, несколько, через э, час, они будут стоять вот так, на изображении, которое очень похоже на солнце. По их учению, сумму католиков, они говорят, что этот священник, он на место Иисуса Христа на земле. Что настолько, что у него есть власть простить грехи. Что он даже и может, и я, я цитирую их литературу, что этот священник имеет столько власть, что он может командовать Иисус. Покидать, командовать Иисус, покидать небеса и воплощаться в этом, этот хлеб. И что в буквальном смысле, они говорят, хотя микроскоп, что на, на как на, на, на genetic or molecular uh, level, все, что мы видим, это хлеб и это сок. Но, тем не менее, они утверждают, и они говорят, и стоят за то, что нет, это буквальный кровь, не просто символ, это буквальный кровь и буквальное тело. Значит, что каннибалы. И это нельзя, запрещено. Поэтому, опять говорю, аминь. Твоя скала не так, как наша скала, и ваша там виноградная этот сок не так, как наши. Аминь. Но виноград, здесь интересное такое дело в Писании, часто используется этот, э, как пример. И смотрите, пожалуйста, Исаия, 5 глава. Исаия, 5 глава. Из первого стиха. «Воспою возлюбленному моему песен возлюбленного моего о винограднике его». Хорошо, здесь уже виноград. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и чистил его от, от камней и насадил в нем отборные виноградные ло, ло, лозы и построил башню посреди его и выкопал а, в нем точилу, точила и ожидал, что он принесет добрые грозды и он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи и юды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И так я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него а, ограду, и будет он отпустошаем, Разрешу стены его и будет попираем. И смотрите, седьмой стих. Виноградник Господа Саваофа есть чего? Дом Израилев. То есть, когда это царство будет восстановлен и установлен, это, конечно, потом будет называться Новый Иерусалим. Новый. Тот, который сейчас, немножечко не то. Смотрите, пожалуйста, Изикиил, 15 глава. Книга Изикиил. Okay. 
15 глава и первый стих. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветвом виноградной лозы между древья, э, древьями в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь?» Конечно, ответ обычно нет. Так делается из-за дуба или сосна или что-то. Вот оно отдается огню на сиденье оба конца, а, оба конца его огон поел. И обогрело а, середине его, а, годится ли оно на какое-нибудь изделие. И когда как оно было цело, не годил, годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обогрело, годится, э, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Конечно, нет. Посему так говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревьями лесными, я отдал огню на сиденье, так отдал ему жители Иерусалима. Так что в одна... Э, Иерусалим и Израиль во время отступничества, она похожа на этот виноград, на дикая. У меня был, когда мы жили в Америке, в одном доме. Там был большой такой фермерский сарай. сарай. Там был этот дом. Дом был построен в 1870 год. И за этого сарая были очень такие высокие такие древев хорошие но там был именно виноградная лоза и он стал диким я никогда не видел такой корень то есть огромная была просто и весь эта территория я бы сказал что примерно было если у меня я бы сказал, что эта часть территории была, наверное, на 5 соток. И весь, весь эта часть территории полностью была вот этот э, ветви от этого виноградной лозы. И умертвил много чего под нее. Она очень гордая, она хочет при, при, превосходства. Она хочет быть самая-самая. Вот так и есть у ну, прообраз неспасенного человека, всегда хочется... Лезть туда, куда не надо. <смех> Хочется быть самые-самые. И никогда не принес нормальный плод. Ну, вот это такие. И что вы, мы сделали? Я встречался с одним человеком, у него была своя э, компания, и у него была огромная, просто огромная такое, э, это двигатель, который ты можешь просто вот такие лесы бросать, и, и его нет. Это было страшное такое. Я не знаю, если какой-то там что-то на, на тебя и тянул туда, ты бы уже все. До свидания. Не найдут ничего от тебя. Это было страшно. Но они целый день и не смогли просто одна. Они просто вот так собрали и накормили вот эту ветву или эта виноградная лоза, вот так. Он смог вот тянуться, я не знаю, наверное, на километр или что-то, насколько была такая длинная. Но это было дикая. Я посмотрел на этот и кое-что понял о Господе и то, что он здесь говорит в Писании. Смотрите, пожалуйста, Откровение, 14 глава. Откровение, 14 глава. Это все потом будет понятно в контексте вот, э, слова, которые наш Господь говорил в этом контексте. Откровение 14 глава и 17 стих. Откровение 14 и 17 стих. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небо, также с острым серпом или серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к 
к имеющему острый серп, говоря, пусть острый серп твой и э, обречь гроздя винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды, и поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил, или бросил э, великое точило гнева Божье. И э, и стоптаны ягоды вточили за городом, то есть за городом, и потекла кровь и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Здесь пишется о битве Армагеддон. Откровение, 19 глава. 19 глава. Это много кров, братья и сестры. Это кровь, которая примерно вот метр глубины. Чистый кровь. Наполеон смотрел на эту долину и сказал, что это самая наилучшая точка недвижимости на планете, именно идеального для битвы. Наполеон это сказал. Больше войн было именно в этом поле, чем другое место в мире. Армагеддон. Вот. Это долина Мегидо называется. Раньше эти поганые принесли жертвы детки. Там сожгли их в огня. Тоже, по-моему, это называется... Эм, ну, это такое у нас времени нет. Эм, откровение 19 глава и 11 стих. И увидел я отверстое небо, и вот кон били, сидящий на нем, называется верный и истинный, который правед, а, праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламен огненные, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облегчен в одежду обогренную или обогренную кровью, имя ему Слово Божие. Догадай, кто это. И воинство небесное следовали за ним, и на конях были облечены висом, били и чисты. И вот, смотрите, 15 стих. И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Какие? Все. Украина? Да, Украина. Украина будет тоже своих солдатов будет туда послать. На это. Что Америка? Да, Америка тоже. Германия? Да, Германия. Все. Все народы. В конце этого все, все народы будут стоять против Израиля. Все. Раньше практически единственный друг в ООН – это была Америка, пока эти глупые американцы голосовали за Обама. А сейчас Обама, ты знаешь, что он сделал? Когда Нетиняху посещал, он так сделал, чтобы Нетиняху вошел в Белом доме не через вот там, где другие, но там, где было слуг. Да. Um, Господь это все знает. И то, что человек учится из истории, что он ник человек никогда не учится из истории. И те, которые не учатся из истории, осуждены повторять историю. И все, которые прикосновали именно Израилю, Иерусалим, они все получили по шею. Смотрите сейчас Германию. Вы хотите именно в Германию поехать? Я бы не поехал. Я не специально, серьезно, я серьезно. Я бы не хотел. Не то, что я, я люблю сейчас очень красиво. Уровень жизни лукс. Но то, что меня поражает, что уже говорят, что если все продолжит, если статистики, статистики это факты, факты очень такие упорные такие штуки. Аминь. Что процентов 
рождаемости немцы, они делают аборт своих детей. Поэтому экономика их не может быть поддерживаемая. поддерживаемая. Им надо уповаться на иммиграцию. Только так можно поддерживать эту систему. Почему? Потому что немцы не умножаются, недостаточно немцев, чтобы им поставили, ну, сидели на этой должности, где раньше занимались немцы. Понимаете? Они говорят, что если все продолжается по этим фактам, по этим процентам, вот тогда через где-то 20 лет уже это будет Исламская Республика. Брат только что был там. А как ты думаешь? Да, за дешевый нефть, 15 лет назад. Условия были такие, тебе надо расслабиться двое твоего отношения с Америкой, с, Евраль... с Израилем, и надо открыть путь иммиграцию, начиная с Туркии, и потом теперь это Сирия и все остальные. Аминь. Аминь. Чего? Они их сожгли? А Бога поругает, не бывает. То, что человек сеет, то и пожнет. Благословляю, благословляющиеся от тебя, проклоняю, проклоняющиеся от тебя. Ты разве не удивляешь, почему здесь Украина стала, он уже поздравляю, поздравляю. Официальная такая новость была, что Украина достигла самое первое место бедности в Европе. Ну, для меня, как библейски верующего человека, когда я в Одессе, я смотрю на этот участок территории, где они примерно, сколько там, 5 или 10 тысяч евреев, просто и... И, я посмотрю, и потом я смотрю на этот хлам, который везде. Я не знаю, как это говорит тебе. Может быть, вы думаете, ой, социализм у нас не было то. Нет. Проблем не было в этом. Проблем в том, что Бога поругает, не бывает. Когда все говорят, слава народу, слава народу, слава народу, когда надо было давать славу Богу. И поэтому не удивляет. Не удивляет вообще. Будем молиться и будем стараться, чтобы будет лучше. Аминь. Ну вот, а, все благословения, это зависит от самого Господа. Хорошо. А, поэтому, когда наш Господь сказал, я есть истинная виноградная лоза, Он включил именно это слово истинная. Почему? Потому что много существует подделок. Те, которые, они не истинные. Похож, иногда смотрится, как будто это то, что настоящего, но на самом деле это не то. Он истинная виноградная лоза. И мы дальше об этом говорим попозже. Хорошо, давайте вот сделаем перерыв.